വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആന്റണി രാജു മാത്ത് ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസും പോളിനോമിയൽസും റിവൈസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു അൺനോൺ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ മതി രണ്ട് അൺനോൺ സോൾവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് അൺനോൺ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ട്വന്റി അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങാൻ നൂറ് രൂപയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് കാണുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ എമൗണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അഞ്ച് നോട്ട്ബുക്കിന് നൂറ് രൂപ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ട്വന്റി അപ്പൊ ഇതാണ് വൺ അൺനോൺ വൺ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ടു അൺനോൺ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ അൺനോൺ ത്രീ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാതെ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഏരിയ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ നിന്നും എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ആൻഡ് എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ടാണോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ബ്രെഡ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ബ്രെഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല ബ്രെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫ്രെയിമിംഗ് ആൻഡ് സോൾവിംഗ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറി ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ നെഗറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ബി മൈനസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ബി നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇതിന്റെ പകുതി എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മിഡിൽ മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം വിൽ ഗെറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ബി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വിൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന യൂണിറ്റ് ബി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ബി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്രത്ത് ചെറുതേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്വന്റി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ലെങ്ത് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി തേർട്ടി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബ്രത്ത് ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡാറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തു എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു ഫ്രെയിമിംഗ് ആൻഡ് സോൾവിംഗ് ഇക്വേഷൻസിലെ ഒരു മെയിൻ കാറ്റഗറിയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ സ
that will be x and y. So 10x plus y in the This will be the number. Plus 36 number we will get the reverse of that number. That means 10 into y plus x. That is the reverse of that number. And we will get the reverse of the x into y equal to 12. So xy equal to 12, y equal to 12 by x. Substitute the values 10x plus 12 by x plus 36 equal to 10 into 12 by x plus x. Okay, let the x which multiply here. We will get 10x square plus 12 plus 36x equal to 120 plus x square. So, you know, we solve the involved. 10x square minus x square plus 36x plus 12 minus 120 equal to 0. 9x square plus 36x minus 108 equal to 0. This is all we involve. x square plus 4x minus 12 equal to 0. That is x square plus 4x equal to 12 on the other. 4 in the pagadi at the end of the square with the idea. So we will get x square plus 4x plus 4 equal to 12 plus 4 that is x plus 2 whole square is equal to 16 x plus 2 equal to 4 and x equal to 4 minus 2 2 we have done x plus 2 equal to minus 4 but negative 6 is not x equal to 2 x is 2 are equal y is 12 by 2 6 so y equal to 6 about the number number in the world is 20 plus 6, like 26. In order 36 add in both, we will get 62. So our number will be 26. We will get the circle. Okay, we will the center of the thumb. Distance is 11. 11 cm. And we will get the area of the We will get 65 cm square. 65 pi cm square. Now, we are integrating radius. We have to find the radius. Now, we have to find the radius. We have to find the radius. What is the distance? R1. Okay, R1. Second one, R2 is 11 minus R1. Because we have to find the sum of the sum. Okay, so R2 is 11 minus R1. Now, we have to find the area of the first one. Area of first one. Area 1 equal to pi r1 square. Area 2 is equal to pi r2 square. We can write it as pi r pi into 11 minus r1 whole square. Then the first r1 in the term which we have to change. Then we have to change the unknown. Then we have to change the unknown. Then we have to open the unknown. Then we have to add here. Area 1 plus area 2 is equal to pi r1 square plus pi 11 minus r1 all square that is equal to 65 pi and then pi common and then we have pi common and then so cut it away pi is common and then cut it away and we will get r1 square plus it is open here 121 minus 22 r1 plus r1 square is equal to 65 Okay, and 2R1 square and 2R1 square minus 22R plus 121 equal to 65. So, if we have 65, left side we will do it. We will get 2R1 square minus 22R 121 minus 65. That is 56. 56 equal to 0. Then, we will get the solve here. L are the 2 which we can divide here. We will get r1 square minus 11r plus 28 equal to 0 then 28 in a right side like we will get minus 28 this is by 2 at the number square is under the idea that means 11 by 2 whole square is 11 by 2 whole square is okay so we will get r1 minus 11 by 2 whole square is equal to minus 28 plus 121 by 4 and this will be 28 into 4 and we have 112 112 plus 
അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആർ വൺ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫോർ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ആൻഡ് ആർ വൺ വിൽ ബി ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു ആൻഡ് ത്രീ സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റേഡിയസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് ആർ ടു വിൽ ബി ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ്ക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റേഡിയസ് സെവൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റേഡിയസ് ഫോർ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതാം അതായത് ബി സെവൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ടു ഫോർട്ടി എന്നൊരു വാല്യൂ ഈ ടു ഫോർട്ടി ഇതിന്റെ സം ആകാൻ പറ്റും എപ്പോഴെങ്കിലും സം ഓഫ് സം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിന്റെ വാല്യൂ ടു ഫോർട്ടി ആകാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷന്റെ എന്താ പറയുക എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലെ അതായത് എൻ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് എൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി എൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഇല്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം സോ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് സോ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ വിൽ ബി ടെൻ ആൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടിടത്തും ഒരു ടു കോമൺ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ടു ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എൻ സോ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോറാറ്റി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്ന് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോറാറ്റി ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണാം അപ്പോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എ ഈക്വൽ ടു ടു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി അപ്പോ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഇതിന്റെ റൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണണ്ട് സോ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു ആൻഡ് സീറോ വൺ നയൻ ടു സീറോ So that is equal to root of 1945. അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടാം സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഫോർട്ടി ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ സം ആയിട്ട് വരില്ല കാരണം ടു ഫോർട്ടിന് നമുക്ക് എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ടു ഫോർട്ടി ഇസ് നോട്ട് എ സം ഓഫ് ദിസ് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലെ ഒരു ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അത് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടാമത്തത് ജോമെട്രിക്കൽ ബേസ്ഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലറിന്റെ ആണെങ്കിലും സർക്കിളിന്റെ ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതാണെങ്കിലും ആ ഇക്വേഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യം പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഒരു മാ മാത്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് എങ്ങനെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് തന്നെ പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ച ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സും മനസ്സിലായി നേരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ